എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്പ് കേക്കാണ് നമ്മുടെ കപ്പ് കേക്ക് മോൾഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് കപ്പ് കേക്ക് ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കപ്പ് കേക്ക് ചെയ്യാം ഓവനും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കപ്പ് കേക്ക് ചെയ്യാം നല്ല സോഫ്റ്റായ കപ്പ് കേക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ വീഡിയോയും അതുപോലെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റായ കപ്പ് കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കപ്പ് മൈദ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ പാതി കപ്പ് അതാണ് അര കപ്പ് പിന്നെ ഒരു ത്രീ ബൈ ഫോർ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൗ പൊടിച്ചതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ രണ്ട് മുട്ട രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പാല് പാല് വേണമെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് പാല് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ തീ രണ്ട് നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല അരിപ്പയിലിട്ടിരുന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അത് ആ സ്ഥലം മാത്രം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ഈക്വലായിട്ട് എല്ലായിടവും ഒരുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് സ്പൂണ് വെച്ചോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പയിലെടുത്ത് അരിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒക്കെ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരെ അരിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു അരിച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒരുപോലെ ഒരേ അളവിൽ മിക്സായിട്ട് ഇരിക്കും ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം വെള്ളം ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് നമ്മൾ കേക്കിന് എടുക്കുന്ന ഏത് പാത്രമാണെങ്കിലും ഒരു തൊള്ളി പോലും വെള്ളമില്ലാണ്ട് നോക്കണം ഇനി നമുക്കിവിടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ പാന് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു പാത്രം സ്റ്റീൽ പാത്രമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കപ്പ് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആ പാത്രം ചൂടാകാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒത്തിരി വലിയ പാത്രം വയ്ക്കരുത് ഒല്ല് വലിയ പാത്രം വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് ഈക്വലായിട്ട് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് വേഗം താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം വേഗില്ല ഉള്ളു വേവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാകത്തിന് നമ്മുടെ കേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റിയ പാകത്തിനുള്ള പാത്രം എടുക്കാം കുക്കർ എടുക്കാം അങ്ങനത്തെ പാത്രങ്ങൾ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഇതുകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം ബീറ്റർ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വിസ്ക് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുറച്ചേറെ നേരം ബീറ്റ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് ബീറ്റർ വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബീറ്റർ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പ
കാൽ കപ്പ് ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ട് കാൽ കപ്പ് തന്നെ എടുത്തിട്ടില്ല കാൽ കപ്പിൻ്റെയും പാതി ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു കപ്പ് എടുക്കുമ്പം കാൽ കപ്പ് അതിൻ്റെ പാതി എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഈ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ വേൻലസൻസ് ഇതെല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗ് അങ്ങോട്ട് താന്നു പോകും ഓയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതും വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്ന് ചെയ്യരുത് പതുക്കെ പതുക്കെ മോൾഡ് ചെയ്യെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ബീറ്റർ വെച്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബീറ്റർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി സ്പീഡിൽ ചെയ്യരുത് കുറേ നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ മേൾഭാഗം അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആകുന്നത് വരെ ബീറ്റർ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടോ മോൾഡ് കൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതിതുപോലെ പതുക്കെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്പീഡിൽ വീഡിയോ കുറച്ച് സ്പീഡ് ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സ്പീഡായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പാല് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ബാറ്ററിൻ്റെ ലെവല് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പാല് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാറ്റർ ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചായ കുടിക്കുന്ന പേപ്പർ കപ്പില്ലേ അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇല്ല ഇതിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ വറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓരോ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് കോരി കോരി ഒഴിച്ചാൽ മതി എപ്പോഴും കേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ പാത്രത്തിൻ്റെ പാതി ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴാണത് നിറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് പൊന്തി വരുള്ളൂ ഓവറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ പൊന്തി വരുമ്പം അതിൻ്റെ മേൾഭാഗം വെന്ത് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് പാതി ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കപ്പൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓരോ കപ്പ് എടുത്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടായാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഈ പേപ്പർ കപ്പ് ബാറ്ററി ഒഴിച്ച പേപ്പർ കപ്പ് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് നല്ല ചൂടായതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാനൊരു സ്റ്റാൻഡ് പോലെ ചെറിയൊരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല അടികെട്ടിയുള്ള പാത്രമാണെങ്കിൽ ഉപ്പിടണമെന്നില്ല സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ മേളിൽ പ്ലേറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മതി ഇത് റെഡി ആയി കിട്ടും ഇപ്പം ഓവനിലാണെങ്കിലും ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മതി ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കിച്ചണിലെ ജനലാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കേക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് വേഗട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയൊരു പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അവിടെ ചെടികളുണ്ട് പുറത്തേക്ക് അതുപോലെ അവിടെ മാവിൽ മാങ്ങയുണ്ട് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് നല്ല വ്യൂ ആണ് നാട്ടിൽ വന്നാൽ ഇങ്ങനത്തെ വ്യൂ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയെന്നൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം യെസ് നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ എന്തെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒഴിക്കാം അതുപോലെ ഉപ്പിംഗ് ക്രീം വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ മേളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ കപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത്
वीटी अधिकम पुरतरुम थैंक यू